接続詞これだけは、えー、古文の中の数ある接続詞の中からぜひ皆さんに基礎内容として押さえていただきたいものを取り上げてご紹介していきますまずですね接続詞なんですけれども種類がいくつかあるのを覚えているでしょうか例えば純節と逆節それから変化、並列、選択。さらに補足、転換。えー、古文にもこのように接続詞の種類があるんです。その中で皆さんに一番押さえていただきたいのは何と言っても純節と逆節です。この純節と逆節はわからないと読解問題に大きく影響を及ぼしてしまいます。接続詞の種類たくさんありますが優先順位をつけるならやはり純節逆節の語から覚えていくのをおすすめしますでは早速純節の接続詞もうこれだけは覚えてくださいというもののみに絞りましたいきますよかかればこうだから次さればそうだからしかればそうだからさらばそれならば次しからばそれならばそれからすなわちそこでそうしたらよりてそれで次よってです歴史的かな使い大きい「つ」は小さい「つ」として発音しますそれで最後かくてこうしてですさあお気づきの方も多いと思いますこれらは指示語から派生した接続詞ですですから、えー、このような接続詞があればその前の文と後の文をよく読まなければ場面状況がしっかりとつかめないということになってくるわけです。かかればはこうだからさればはそうだから、しかればはそうだから、さらばはそれならば、しからばそれならば、すなわちそこでそうしたら、よりてそれでよってそれでかくてこうして。実はね、えー、このかかればさればしかればさらばしからば、詩人語から派生して作られた。接続詞ではありますその仕組みをねお話しすべきかもしれませんが今基本を学ぼうとなさっている皆さんは仕組みにとらわれすぎるよりもまず覚えてしまうのが上達の近道ですそしてそれから改めて自分で辞書などを調べてみて仕組みを理解すれば記憶に残りやすいですねはい続いて逆説です。かかれどこうではあるがされどもそうではあるがしかれどもそうではあるがさりながらこれもそうではあるがという意味ですそれからさりともそうは言ってもという意味ですさるにそれなのにしかるにはいこれもそれなのにという意味です猿をそれなのにしかるをはいこれもそれなのにという意味なんです猿にしかるに猿をしかるをこの四つとも同じ意味になりますそれはなぜなのかはい、えー、皆さんがきっと気になってらっしゃると思いますのでお伝えしたいと思いますこの2はね、実はね、接続助詞の2なんです。そして、おも接続助詞のおなんです。2とおには、逆説の意味がありますね。ということで、えー、さがそに変わる、しかもそに変わるという指示語のルールと組み合わせることで、このように訳されるわけなんです。他の語も同じなんです。かかれどうのどうは、これ逆説の接続助詞ですよねどうもも逆説の接続助詞同じです、えー、ながらも接続助詞の一つですよそして逆説の意味を持っていますとも,も同じ逆説の接続助詞なんですま
ずは、えー、それぞれの語の意味を覚えていただきたいんですが仕組みでさらに理解することができるようになれば忘れにくくなりますよねいずれにしましてもまずベースは暗記です書かれどはこうではあるがされどもはそうではあるがしかれどもはそうではあるがさりながらもそうではあるがと訳しますさりともはそうは言ってもさるにそれなのにしかるにそれなのにさるをもそれなのにしかるをもそれなのにこれらが逆説の代表的な接続助詞です、えー、順説と同じでその逆説の接続助詞が出てくる文の、えー、前と後をよく読んでおかなければ、えー、場面状況をしっかりと読み解いていくことはできなくなりますですから今この講座で純節の接続助詞、逆節の接続助詞、頭に入れましょうね。はい、ということで画面が戻ってきました。今、純節と逆節のみご紹介していますが、接続時にはもちろん点火、並列、選択、補足、転換という種類もあります。これらが出てきた時もなんとなくわかるからもういいや調べないで次に行こうとせずに出てくるたびにきっちりと辞書を引いてみるそのことによって皆さんの知識が定着するだけでなく古文の作品をより正確に読み解いていくことができます語に出会うたびに調べてそして手間をかけて頭の中に入れていくそして同じ語が次に出てきた時には自分自身で読めるようにするこのプロセスが重要ですね。接続詞これだけは何と言っても読解に必要な純説と逆説を取り上げました。頭に入れてくださいね。以上です。